జనసేన కదిలితే ఆంక్షలు ఏ పని చేద్దామన్నా కలుద్దామన్నా ఒక మీటింగ్ పెడదామన్నా ఆంక్షలే ఇవ్వనివ్వరు అలాంటి సమయంలో సత్తినిపల్లి నియోజకవర్గంలో తన ఐదు ఎకరాల భూమిని ఈరోజు మన రైతులు మీటింగ్ కోసం పంటను కూడా త్యాగం చేసి మనకి మీటింగ్కి అవకాశం కల్పించిన బుర్ర వెంకటప్పారావు గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు నా కృతజ్ఞత సత్తెనపల్లి పల్నాడు కొత్తగా వచ్చిన పల్నాడు జిల్లా బ్రహ్మనాయుడు పల్నాటి బ్రహ్మనాయుడు వీరత్వాన్ని ప్రదర్శించిన నేల చాపకూడు సిద్ధాంతాన్ని తెలియజెప్పిన నేల అలాంటి నే అలాంటి నేలకి ముందుగా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చిన జనసేన కోసం వచ్చిన ఆడపడుచులకి మహిళలకి వీర మహిళలకి మబ్బుల్లో పరిగెత్తే పిడుగులు లాంటి జన సైనికులకి దారి పడుగుత అఖండ అభిమానం చూపిస్తూ పూల వర్షం కురిపిస్తూ స్వాగతం పలికిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈ మీటింగ్ని ఇంత విజయవంతంగా అహిర్నిసులు కష్టపడి మా గుంటూరు జిల్లా నాయకులు వెంకటేశ్వరరావు గారు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి నాయకులకి పేరు పేరున జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృద హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు రైతు భరోసా యాత్ర వైసీపీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నట్టుగా వాళ్ళకి నేను కదిలితేనే బా బాధ వాళ్ళకి వారం తప్పు పాలిటీషియన్ అంటారు అరే నేను వారానికి ఒక రోజు వస్తేనే మీరు ఇంత గోల చేస్తారు నేను రోజు ఉంటే మీరు ఏం గోల చేస్తారు మీరు ఆ రోజులు ఉన్నాయి కాక మీలాగా నాకు మా తాతలు సంపాదించిన డబ్బులు లేవు లేదంటే అక్రమాలు దోపిడీలు చేసి సంపాదించిన డబ్బులు లేదు లేదా వేల కోట్ల విరాళాలు రావే నాకు సో సొంత సంపాదనతో పార్టీని నడుపుతూ మీలాంటి వాళ్ళు ముందుకొచ్చి తృణమో పణమో ఇస్తే పార్టీ నడుపుతా ఉన్నా తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి దీంట్లో ఒక పార్టీని నడపడం చాలా కష్టం పార్టీని నడపడం అంటే బాధ్యత తీసుకోవడం కోట్లాది ప్రజల బాధ్యత తీసుకోవటం యువత బాధ్యత తీసుకోవటం వారి భవిష్యత్తుకి బాధ్యత తీసుకోవటం ఆడపడుచుల భవిష్యత్తుకి బాధ్యత తీసుకోవటం ఇవన్నీ ఎందుకు అని చెప్పి నేను ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు సినిమాలు చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు పేరు సంపాదించుకోవచ్చు అరే అన్నం పెట్టిన నెలకి ఏమి చేయకుండా వెళ్ళిపోతే అదేం బతుకు అనుకున్నాను నా తండ్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ప్రజల డబ్బులు ప్రజల డబ్బుల వల్ల మాకు ఈ కండ వచ్చింది మా కృతజ్ఞత మేము చూపించుకోవటం అలాగే పార్టీ పెడితే ఉంటావా ఉండవా అని చెప్పి రకరకాల విమర్శలు నిలబడగలవా నిలబడలేవా అంటే నేనేం మాట్లాడను ఎక్కువ నేనేంటో నేను చేసి చూపిస్తాను తప్ప ఎక్కువ మాట్లాడను రైతు వైసీపీ వాళ్ళు చెప్తున్నట్టుగా రైతు అన్నం పెట్టే రైతు కన్నీరు పెడితే ఆ నేల సుభిక్షంగా ఉండదు ముఖ్యంగా భూమి అంతా 
సాగు తీసుకొచ్చేది మనకు అన్నం పెట్టేది సొంత భూమి ఉన్న రైతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎక్కువ శాతం భూమిని సాగులో తెచ్చేది కౌలు రైతులే అలాంటి కౌలు రైతులకి కష్టాలు వచ్చి అప్పులు పాలై ఇబ్బందికి గురవుతూ ఉంటే నా దృష్టికి ఒక పది మంది చనిపోయారు ఇద్దరు మంది చనిపోయారు అని లెక్కలు తీసే కొద్దీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు వేల పైచులకు కౌలు రైతులు చనిపోయారు మనకు అన్నం పెట్టి రైతు చనిపోయాడు ఒక్కొక్కరి కష్టాలు చెప్పుకోలేని సరిగ్గా రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఇదే పల్నాడు సత్యనపల్లి నియోజకవర్గంలో అని అనుకుంటా అప్పులు తీసుకొని సొంత భూమిలో సాగు చేస్తా ఉంటే అప్పు తీర్చలేదని చెప్పి ట్రాక్టర్ తోటి అప్పిచ్చిన ఆ వడ్డీ వ్యాపారి వైసీపీ నాయకుడు భార్యాభర్తల మీద ట్రాక్టరు పంపించేస్తే భార్య చనిపోయింది ఆ విషయం మీకు గుర్తే ఉన్నాను ఇలాంటి కష్టాలు కనికరం లేదు ఎవరికి దీంట్లో నా వంతు కృషిగా మా పిఎస్సి చైర్మన్ పెద్దలు పార్టీకి వెన్నెముగ్గా ఉన్న ముందుండి నడిపిస్తున్న రాష్ట్ర ఒకప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్ర సభాపతిగా సమర్థవంతంగా నిర్వహించి జనసేన జనసేన చేస్తున్న ప్రయాణానికి నా భుజం చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుందని చెప్పి ముందుకొచ్చి పార్టీని సమర్థవంతంగా నడిపిస్తూ స్ఫూర్తిదాయకంగా నడిపిస్తున్న నాదిల్ల మనోహర్ గారు ఇంతమంది రైతాంగం చనిపోయారు మనం ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఒకటే చెప్పా మనకి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు వేల కోట్లు లేవు ఒకటే చెప్పా నేను డబ్బులు ఎవరు ముందుగా ఒక ఐదు కోట్లతో ప్రారంభిద్దాం మూడు వేల మందికి కనీసం అండగా నిలబడదాం భవిష్యత్తులో జనసేన కనుక ప్రభుత్వం స్థాపించగలిగే శక్తి సత్తా మీరు కానీ ఇవ్వగలిగితే మీరు ఇవ్వగలిగితే నా సొంత డబ్బే ఇంత నేను అటాచ్మెంట్ లేకుండా నేను ఇవ్వగలను అలాంటిది మీరు ప్రభుత్వ ఖజానా కనుక మా బా మా చేతుల్లో పెడితే సమర్థవంతంగా ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరిగేలాగా నేను ఆ సంపాదన మేము మీకు అందరికీ సరైన పథకాల ద్వారా వచ్చే ఏర్పాటు చేస్తాం ముఖ్యంగా రైతుకి అన్న పెంటే రైతుని సరిగ్గా చూసుకోలేని పక్షంలో రైతు కన్నీరు పెడితే రైతు కన్నీరు పెడితే ఆ నేల సుభిక్షంగా ఉండదు అనంతపురం నుంచి కర్నూలు ఏ జిల్లాలకి మేము చేసిన ఈరోజుకి పశ్చిమ గోదావరి కానీ ఏ జిల్లాల్లో కూడా రైతు సుభిక్షంగా లేడు మొన్నటికి మొన్న మానవ తుఫాను వస్తే తొమ్మిది రోజుల నుంచి పంట పొలాల్లో నీరు నిండుకుపోతే కనీసం కాలవల్లో పుడికలు తీసేవాళ్ళు కూడా లేరు ప్రభుత్వానికి వచ్చి పలకరించే ప్రభుత్వ శాఖలు లేవు అధికారులు లేరు కానీ బెదిరించడానికి అధికార వ్యవహారం ఉందట అధికార యంత్రాంగం ఉంది కానీ సభని జరుపుకోకూడదని చెప్పి అధికార యంత్రాంగం ఉంది కానీ ప్రజలు కష్టాలు వస్తే కన్నీళ్ళు తుడిచే అధికార యంత్రాంగం లేదు సినిమా టికెట్లు ఆపడానికి మొత్తం చీఫ్ సెక్రటరీ నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ కదులుతారు ముందుకి రైతుకి కష్టం వస్తే కదలటానికి ఉండదు వారాహి అని చెప్పి ఒక బండి తీసుకొస్తే అదొక బస్సో ఓ లారీయో తిరగటానికి ఒక వాహనం దానికి వారాహి అని పేరు పేరు పెట్టుకున్నాం అమ్మవారి పేరు పెట్టుకున్నాం దానికి రంగు బాగలేదు దానికి టైర్లు బాగలేదు ఎంత హైట్ వారాహి హైట్ ఎంత వారాహి రంగ్ ఎంత అని అడుగుతూ ఉన్నారు అసలు మీరు చేసే దోపిడి ఎంత వైసీపీ నాయకులు మీరు చేసే దోపిడి ఎంత నేను చెప్పట్లేదు వాళ్ళ నాయకులే స్వయంగా వాళ్ళ నాయకుల మధ్యలో కూర్చొని ఇంకా మనం ఎలక్షన్లు దగ్గర పడుతున్నాయి అవినీతికి ఇంక చేయకండి అని చెప్తున్నా అంటే వాళ్ళ నాయకుడు కరప్షన్ హాలిడే ప్రకటించారు పంట సరిగ్గా గిట్టుబాటు రాకపోతే క్రాప్ హాలిడే ప్రకటిస్తారు అలాగే వైసీపీ కరప్షన్ హాలిడే ప్రకటించింది నేను ఏదైనా మాట్లాడితే నేను పుట్టిన కులం నుంచి 
ఆ ఉన్న వ్యక్తులు అందరూ తిట్టిస్తూ ఉంటారు నేను ఇద్దరు మాట్లాడితే కాపు నాయకులు అందరూ వచ్చి మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు నాకు స్ఫూర్తి దాయకం గుర్రం జాషువా గారు గుర్రం జాషువా గారు గుర్రం జాషువా గారి విశ్వనరుడు స్ఫూర్తితో పెరిగిన వాడిని ఒక కులానికి పరిమితం అయ్యే వ్యక్తిని కాదు నేను నా కులాన్ని నేను గౌరవిస్తాను నేను పుట్టిన కులం దాన్ని గౌరవిస్తాను అన్ని కులాలకి ఎంత గౌరవిస్తాను అంతే గౌరవిస్తాను గుర్రం జాషువా గారి విశ్వనరుడిని గుండెల్లో స్ఫూర్తిగా నింపుకున్నవాడిని అంబేద్కర్ ఆశయాలని అర్థం చేసుకున్నవాడిని ఆ స్ఫూర్తితో వెళ్ళి మాట్లాడదాం అనుకుని ఏదన్నా ఒక అండగా ఉంటే ఒక్కొక్కరి చేత పచ్చి బూతులు తిట్టిస్తూ ఉంటాను నన్ను నువ్వు ఎలా తిరుగుతావో చూస్తావని చెప్పి కొన్ని గాడిదలకు వస్తూ ఉంటాయి వైసీపీ గాడిదలు గాడిదలు కుయ్యి ఒక క్షమించాలి ఓనర్ పెడుతుండ నన్ను రానివ్వను రోడ్డు మీదకి అనే ముఖ్యంగా నన్ను తిట్టే వైసీపీ గాడిదలకే చెప్తాను మేము చెప్పాను కదా మీ గాడిద ఓనర్లకి నేను భయపడం అన్నమాట ఎక్కువ గాడిదలు అరిస్తూ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం రోడ్ల మీద చెప్పండి చిన్నప్పుడు మనం అందరూ ఏం చేసి అలాగా నన్ను తిట్టే వైసీపీ గాడిదలకి ఒకటే చెప్తున్నా అంటే మీరు మాట్లాడటం మానేశారు అరుపులే కేకలే సంబంధం లేని మాటలు పెన్షన్లు రావట్ల వీళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఇద్దామంటే ఇన్సూరెన్స్ రానివ్వరు ఉదాహరణకి సత్తెనపల్లిలో ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు స్థానిక నాయకులు అంటే ఏడు లక్షలు ఇన్సూరెన్స్ వస్తే రెండు లక్షలు ఒకటిన్నర లక్ష రూపాయలు మాకు కట్టేమన్నారు లంచం ఏమన్నారు ఐదు మిగతా ఐదు లక్షలు ఇవ్వడానికి నాలుగున్నర లక్షలు ఇవ్వడానికి ఆ విధంగా ఎమ్మెల్యే స్థాయి స్థాయి వ్యక్తి కూడా ఈ విధంగా దోపిడీ చేస్తున్న ప్రజలకు ఎలా న్యాయం జరుగుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో నన్ను చాలా వెటకారం చేసే ఒక స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు ఆయన ఆయన నేను ఏం అనకూడదు నేను అంబ అంబట్టి అనే లోపు ఆయన ర్యామ్ బోలాగా మా గుంతు ఎత్తారు ఆయన నాకు అంబటి గారు నేను తిడతా అంబటి గారు లాస్ట్ టైం పోయిన సార్ ఇదే ఊర్లో అనుకుంటా మనకి దులిపాళ దులిపాల రాజుపాల మన రాజుపాలెంలో అంబటి గారు మాట్లాడతా ఆ జనసేన గాజు గాజు కాదు అది నా గుండెల్లో దింపే గుణపోవాలి నాకు ఓటేయమని దానికి నా సమాధానం ఒకటే అంబటి కాపుల గుండెల్లో కొంపటే నువ్వు ముందు పెద్ద పెద్ద మనిషి పోలవరం ఫినిష్ చేయండి మీరు పోలవరం ఫినిష్ చేయరు అది ఎప్పుడు అవుద్దో తెలియదు మీరేమో ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి మీరు ఏదైనా మాట్లాడితే రానివ్వం కేసులు పెడతాం ఇవన్నీ పిచ్చి కథలు ఇంకా ఆపేసేయండి వ్యక్తిగతంగా నాకు అంబటి గారి మీద కోపం లేదు నన్ను తిట్టే వైసీపీ నాయకుల మీద నాకేం కోపం ఉండదు కానీ వీళ్ళు ప్రగల్భాలు ఈ ఉత్తర కుమార ఉత్తర కుమారుడి ప్రగల్భాలు ఇవన్నీ వీటికి మేము భయపడం మా వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతా ఉన్నారు మా జన సైనికుల మీద మా వీర మహిళల మీద మా నాయకుల మీద ప్రభుత్వం రెండు వేల వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వం మారిపోతుంది వైసీపీ రావట్లేదు రానివ్వకుండా చూసుకునే బాధ్యత మాది దానికి కారణాలు కూడా చెప్తా నిజంగా వైసీపీ పార్టీకి మంది ఎంపీలని పెట్టుకొని ఇంకా ఇంకా ఐదు ఐదు మంది రాజ్యసభ వాళ్ళతో కలుపుకుంటే ముప్పై ముప్పై ఒక ఎంపీ ఎంపీలు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎంపీలు వీళ్ళని పెట్టుకొని చిల్లర యాషాలు తప్ప చిల్లర వ్యవహారాలు తప్ప సినిమా టికెట్లు కా బబ్బు దానికి రంగు ఏంటి దీని మీటింగ్ పర్మిషన్ లేవు ఇలాంటి చిల్లర యాషాలు తప్ప అరే పది మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిద్దాం యువతకు ప పరిశ్రమలు పెడితే యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రావాలి ఇవి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు లేవు రైతు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలి ఇలాంటి మంచి పనులు చేయరు అన్ని పనికి మాలిన ఉపయోగం లేని 
పనికి మాలిన మాటలు పనికి మాలిన వ్యవహారాలు తప్ప పనికొచ్చేది ఒక్కళ్ళు చేరీలు ఏదైనా ఇస్తే మేము పనిచేస్తాం పనిచేస్తా ఉంటారు ఎంతమందికి సమర్థం ఉందని పంచుతారు చెప్పండి మీరు ఏదైనా మాట్లాడితే నువ్వేం చేయగలవు వారానికి ఒకసారి వస్తావు అంతకు ముందేమో సినిమాలో ఉన్నావు నువ్వెందుకు అంటారు నాకు వేరే ఆధారం లేదు మీలాగా మన అంబటి గారిలాగా ఏడు లక్షల రూపాయలకి రెండున్నర లక్షలు కట్టు తీసుకునే దరిద్రపు మనస్తత్వం నాకు లేదు నా సొంత డబ్బు నేనే కొన్ని కోట్లు ఇస్తాను తప్ప ప్రజల కన్నీళ్ళు శవం మీద పేలాలు ఏరుకునే మనస్తత్వం అంబటి గారికి ఉంది మాకు లేదు అలాగే ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ కొన్ని వైసీపీ గాడిదలు బయటకు వచ్చేస్తాయి నేను మాట్లాడగానే వైసీపీ గాడిదలు వచ్చేస్తాయి బయటికి క్షమించాలి నన్ను తిట్టే వైసీపీ గాడిదలు బాధపడచ్చు కానీ ఇది ఇది ప్రజాస్వామ్యమా ఇదేనా రాజ్యాంగబద్ధమైన మాటలు అంటారు మీరు నిజంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మాట్లాడి సంస్కారవంతంగా మాట్లాడితే నా అంత సంస్కారవంతుని మీకు చూపించ మీరు కనిపించడం మీరు ఎదవేషాలు వేసి నోటికి వచ్చింది మాట్లాడితే నోటికి వచ్చింది మాట్లాడితే మేము అప్పుడు మేము కూడా మా నోరు ఇప్పాల్సి వస్తాం ఎందుకంటే చాలా పద్ధతిగా మాట్లాడాం ఒక్కొక్కళ్ళు అవ్వాకులు చెవాకులు పేలుతూ ఉంటారు అరే ఇంతమందికి మేము నిలబడ్డాం మీరు చేయండి ఆ పని ఇంతమంది ఇంతమంది రైతులకి ఇప్పటికి కోట్లాది రూపాయలు ఇచ్చా మీరు చేయండి ఆ పని మా సంతోషం నాకే సరదా కాదు నాకు నా కష్టార్జితం ఇవ్వడానికి మా మద్దతుదారులు కష్టార్జితం ఇవ్వడానికి ఎంత ప్రేమతో ఇచ్చారు ఇప్పుడు నా పని మీరు చేయండి కనీసం ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే డబ్బులు వాళ్ళకి ఇప్పించండి నేను కోరుకుంటుందల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్థిరత్వం కావాలి రౌడిజం తగ్గాలి ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు బలోపేతంగా పనిచేయాలి పొద్దున్న నేను వస్తా ఉంటే ఎస్పీ గారితో మాట్లాడా ఎస్పీ గారని మీకు పర్మిషన్ లేదా చెప్పారు మా నాయకులకి ఏదో నిన్న పర్మిషన్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఈరోజు పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసే పరిస్థితిలో ఉంటే మళ్ళీ నేను రోడ్డు మీదకి ఎక్కాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది మళ్ళీ మళ్ళీ నన్ను పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి రానిచ్చే పరిస్థితిలో పెట్టారు మళ్ళీ నాకు అలవాటు అయిపోయింది మీరు నన్ను ఆపితే నేను బయటకు వస్తా నువ్వు పీకే నేను మళ్ళీ మొలుస్తా నువ్వు తొక్కే నేను మళ్ళీ లేస్తా మీకు అలు పెరగని యుద్ధం ఇస్తాం మీకు అందుకని ఇలాంటి బెదిరింపులు మానేసుకోవాలి అలాగే పోలీస్ అధికారులకు కూడా మేము చెప్తున్నాను నేను చాలా బాధ్యత గల వ్యక్తిని రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడటం నాకు అలవాటు లేదు బాధ్యత లేకుండా వైసీపీ లోని కొంతమంది మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా బలమైన సమాధానం చెప్తా అది రెచ్చగొట్టడం అంటే నేను దానికి ఏం చేయలేను అప్పుడు మీరు చెప్పాను పోలీస్ అధికారులు కూడా చెప్తున్నాను సభాముఖంగా ఈ రోజున వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా మీరు ఇదే వార్నింగ్ ఇవ్వండి మీరు ఇవ్వండి మాకే మాకే చెప్తారని మీరు కూడా ఇవ్వండి వాళ్ళకి ప్రజాస్వామ్యం అధికార పక్షానికి ఒకటి అధికారం లేని వాళ్ళకి ఒకటి ఉండదు అందరికీ ఒకటే రూల్ మీకు ఒకరికి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అలా ఉండదు అధికారం పీఠంలో కూర్చొని మీరు బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడితే మేము దాన్ని తిరిగి తిరిగే బలమైన సమాధానం చెప్తాం దానికి భయపడం అందుకని అధికార యంత్రాంగానికి కూడా మేము చాలా బాధ్యతగా మాట్లాడతాం రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడడం కానీ వాళ్ళు రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడితే మటుకు చాలా బలంగా సమాధానం చెప్తాను కాకపోతే ఈరోజు పల్నాడులో నిన్న జ్వర గొడవ జరిగిన వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ కాబట్టి నేను చాలా సంయమనంతో మాట్లాడుతున్నాను అది మీరు అర్థం చేసుకోండి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిన్న వైసీపీ నాయకుడు తానోస్ గారి మాటలు విన్నా నిన్న మొన్న మధ్యన ఆయన అనేది ఏంటంటే వచ్చే ఎన్నికలు ఇది కుల యుద్ధం కాదు క్లాస్ యుద్ధం అని క్లాస్ వార్ఫేర్ అంట అంటే కులాలతో గొడవ కాదు ఇది అంటే ఇది ఏదో ఒక క్లాస్ వార్ఫేర్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ తెలుగులో నేను పదం పట్టుకోలేకపోతున్నాను క్లాస్ వార్ఫేర్ అంటే ఉన్న అంటే లేని వర్గాలు ఉన్నత వర్గాల మధ్య యుద్ధం నాతో కంపేర్ చేసుకుందాం నా ఆస్తి ఎంత వైసీపీ వాళ్ళ ఆస్తి ఎంత ఆయన చెప్పి నిజమే క్లాస్ వార్ఫేర్ ఇది కాస్ట్ వార్ఫేర్ కాదు క్లాస్ వార్ఫేరే 
మీరు అడ్డగోలుగా దోపిడీ మీరు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేస్తా ఉన్నారు ఇది ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ క్లాస్ ప్రజల్ని మీరు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఎవరైతే ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారో దోపిడీ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి జరిగే యుద్ధం అది ఆ విధంగా ఇది వర్గ యుద్ధం అది అలాగే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ భారతదేశంలో కానీ కులాల సమూహం మధ్య గొడవలే ఇవి దాంట్లో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు కులాల గురించి నేను చెప్పాను కదా గుర్రం జాషువా గారి దళిత కవి మహానుభావుడు విశ్వనరుడు అని చెప్పాడు ఆయన కులం దాటి మతం దాటి ప్రాంతం దాటి ఎల్లలు సరిహద్దులు దాటి నేను విశ్వనరుడిని విశ్వమానవుడిని చెప్పిన మహానుభావుడు అలాంటి నాకు కులాల గురించి మాట్లాడడం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కానీ ఇది వాస్తవం ఇది ఇది వాస్తవం ఈ వాస్తవాన్ని మాట్లాడటానికి నాకేం ఇబ్బంది లేదు అణగారిన వర్గాలు అధికారం రాని కులాలు అధికారం చూడని కులాలు అధికారంలోకి రావాలి అంటే అధికారంలోకి రావాలి అంటే ఇప్పుడు దాకా అధికారం చూడని కులాలకి సాధికారత ఉండాలి అంటే తామాషా దామాషా పద్ధతి ఉంది ఆ దామాషా పద్ధతి ఏంటంటే మేమెంతో మాకు అంతాను ఈరోజు నా జనసేనకి ఇంత బలం ఉండి కూడా పోయిన ఎన్నికల్లో విడివిడిగా పోటీ చేయడం వల్ల వైసీపీ గెలిచింది కానీ ఇంకోలా గెలవలేదు రెండు వేల పద్నాలుగు లాగే అదే కూటమి కనుక ఉండుంటే ఈ చెక్ పాయింట్ ఉండేది ఒకవేళ వైసీపీ గెలిచిన శాసనసభలో చాలా బలమైన గొంతు ఉండేది కౌంటర్ గొంతు ఉండేది కారణాలు ఏదైనప్పటికీ కూడా కొన్ని జరగల ఈరోజున దామాషా పద్ధతి అనేది మన రాజకీయాల్లో లేదు అంటే మేమెంతో మాకు అంత కాన్షీరామ్ గారు కానీ విప్లవ ఉద్యమాల్లో పనిచేసిన కేజీ సత్యమూర్తి గారు కానీ వీళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి అణగారిన వర్గాలకి సాధికారత ఉండాలి అధికారం చూడని కులాలకి సాధికారత ఉండాలి వీటి మీద మనం ఏం చేయాలని మా చాలాసార్లు ప్రస్తావించారు ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ఒకళ్ళు సఫలీకృతులు కాలేకపోయారు మనం ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెట్టి ఆల్రెడీ ఉన్న రాజకీయ పార్టీల్ని కానీ ఆ కులాలని కానీ ద్వేషించలేము అణగారిన వర్గాలు పెరగటం సాధికారత అంటే అధికారం చూసిన కులాలను తగ్గించడం కాదు మనం పెరగటం దీని మీద ఆలోచనతోటి ఈరోజు మేము ఇంతమందికి ఇచ్చాం దాదాపు రెండు వందల పైచిలుకు దీంట్లో అన్ని సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి దళిత సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి ఎస్సీ సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి ఎస్టీ సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి అగ్రవర్ణాలైన రెడ్డి సామాజిక వర్గాలు పేదలు వీళ్ళందరూ పేరుకే కులం పెద్దది కానీ నిజంగా పాప అప్పులు తీర్చుకోలేని రెడ్డి సామాజిక వర్గం కూడా ఉంది ఇందులో నేను ఎప్పుడు కులం గురించి అలా తగ్గించి ఎవరు మాట్లాడను నేను కోరుకునేదల్లా అధికారం చూడని కులాలకి అధికారం ఇచ్చి తీరాలి రావాలి దాని గురించి మనం మాట్లాడాలి భయం లేకుండా మాట్లాడాలి ఈ మధ్యన బీసీ సభ పెట్టారు వైసీపీ నాయకులు వెనకబడ్డ తూర్పు కాపులకి నేను సభ పెట్టగానే వెంటనే రెండు రోజుల్లో బీసీ సభ పెట్టారు బీసీ సభలో పెట్టి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే మేము రొయ్యలు ఎప్పుడు చేసాం చికెన్ ఫ్రై చేసాం ఎన్ని రకాల కూరలు పెట్టాం బిర్యానీలు ఎన్ని రకాలు వండాం మీరు నిజంగా బీసీలకి నిలబడాలి అంటే బీసీ హాస్టల్స్లో పోషకాహారం ఉందా విద్యార్థులకి బీసీ విద్యార్థులకి ఉందా పోషకాహారం బీసీ కురాడు చెప్తా ఉన్నాడు అన్న చారు వేస్తే మట్టి నీళ్లతో ఉంటుంది అన్న చారు అది మేము యుక్త వయసుతో ఉండేవాళ్ళు ఎముకలకి బలం రావట్లేదు అయినా కానీ తట్టుకొని ముందుకెళ్ళి నిలబడతా ఉన్నాం అంటే మీరు కొద్దిమంది బీసీ నాయకులకి పదవులు ఇచ్చి కార్పొరేషన్లు పెట్టి కార్లు ఇస్తే బీసీలు అందరినీ ఉద్ధరించడం కాదు నిజంగా బీసీల సాధికారత అంటే వారికి సరైన టైంలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చేయటం వాళ్ళకి వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వటం వాళ్ళ బీసీ హాస్టల్స్లో హాస్టల్ వసతులు మెరుగైనవి చేయటం సౌకర్యాలు పెంచడం బలమైన పోషకాహారం పెట్టడం నేను ఆలోచిస్తుంది అది చేద్దామని బీసీ సాధికారత అంటే కూర్చొని మేము సభలు పెట్టాం బీసీలకి బిర్యానీలు పెట్టాం ఏ మీ బిర్యానీలు ఎవరికి కావాలా మేము మా బలం ఉంటే మేము తింటాం 
అంటే ఎంతసేపు చాలా లో లెవెల్లో బిర్యానీ పెడితే వీళ్ళు అమ్ముడైపోతారు ఓ రెండు రొయ్యలు ఇప్పుడు ముద్ద పెడితే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇట్లాంటి పిచ్చి ఆలోచనలు తప్ప నిజంగా ఎంతమంది బీసీలకి మీరు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు ఎంతమంది మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు ఎంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు వచ్చారు బీసీ కులాల నుంచి ఎంతమందికి మైనింగ్లో బీసీలు ఉన్నారు ఎంతమంది రకరకాల పరిశ్రమల్లో మీరు వాళ్ళకి చేడు చేతోడు వాదోడుగా ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి ఇవి లేవు వాళ్ళకి నాయకులను చూసుకుందాం కులాన్ని ఎదిగి కులాన్ని అడ్డం పెట్టుకునే బీసీ నాయకులు ఉంట కులాన్ని అడ్డం పెట్టుకునే బీసీ నాయకులు ఉన్నారు కానీ కులం వెనకబడిపోతుంది అలాగే కాపుల్లో కూడా కాపు కులాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని కాపు నాయకులు కొంతమంది ఎదుగుతున్నారు కానీ నిజంగా కాపులకి చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేయండి వాళ్ళకి కాపు కార్పొరేషన్ మీద ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేయండి వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా మాట్లాడద్దు అలాగే ఇంతమంది నూరు భాషలు కానీ దూదేకుల మనకి ముస్లిం సామాజిక వర్గంలో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ పరిస్థితి చూడండి ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరేం చేశారు ఇవన్నీ నేను కూర్చొని దీనికి అందరూ మాట్లాడేది చాలా సోషల్ సైంటిస్టులు కానీ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కానీ అందరూ మాట్లాడేది ఒకటే మాట్లాడుతున్నారు మీకు దామాషా పద్ధతి కావాలి మేమెంతో మాకు అంత అని ఈ పద్ధతి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ ఎవరు ముందుకు తీసుకెళ్లేకపోతున్నారు నేను కోరుకుంటుంది కూడా ఇది జరగనప్పటికీ ప్రాక్టికల్గా నేను పోయిన ఇప్పటిలో రెండు వేల మొన్న పోయిన పోయిన మార్చిలో నేను వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వనని చెప్పా ఈ రోజుకి నేను అదే మాట మీద కట్టుబడి ఉన్నాను ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నా దానికి కారణం కూడా చెప్తా మీ అందరికీ ఒక కారణం చెప్పాలి వీళ్ళు చెప్తారు కదా నేను బీజేపీకి అమ్ముడు పోయాను లేదంటే టీడీపీకి అమ్ముడు పోయాను చెప్తారా నాకు అమ్ముడు పోవడానికి అంత కర్మ నాకు లేదు నాకు మీలాగా పెన్షన్ డబ్బులు కాజేసి నీచత్వం నాకు లేదు ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల్లో కట్ చేసుకునే అంత దౌర్భాగ్యం నాకు లేదు ఉంటే పది రూపాయలు నా జేబులోంచి ఇచ్చేవాడిని తప్ప ఎదుటోడు జేబులోంచి తీసుకునే దౌర్భాగ్యం కానీ అలాంటి నీచపత్వం నాకు లేవు మాకు నా తల్లిదండ్రులు అలా పెంచల ఆ దామాషా పద్ధతి ప్రకారం మేమెంతో మాకంత ఎస్సీ కులాల్లో దళిత కులాల్లో అరవై కులాలు పైగా ఉన్నాయి ఎస్టీ కులాల్లో ముప్పై నాలుగో ముప్పై ఆరు ఉప కులాలు ఉన్నాయి కాపుల్లో దాదాపు తూర్పు కాపులు సంబంధించి కానీ తెల్లగ బలిజ ఒంటర్ ఇలాంటి మునూరు కాపు సమూహాలు కొన్ని ఉన్నాయి అలాగే ఎంతసేపు సంఖ్యాబలం ఉన్న బీసీ కులాలే కాకుండా నాయి బ్రాహ్మణులు అలాగే రజక కులాలు సంఖ్యాబలం లేని ఎంబీసీలు చాలామంది ఉన్నారు సో వీళ్ళందరి వీళ్ళందరికీ సంబంధించి మేమెంతో మా మాకంత అనే పద్ధతిలో కనుక నిజంగా అంటే ఏం లేదు మేమెంతో మాకంత దామాషా పద్ధతి అనేది ఏంటంటే ఉదాహరణకి ఎస్సీ కులాల్లో ముప్పై ఇరవై నాలుగు శాతం ఇరవై ఐదు మంది శాతం ఉంటే పార్టీ తరపు నిలబడితే వాళ్ళందరూ ఒక పార్టీ తరపు నిలబడితే ఒకవేళ ఆ పార్టీకి ఎంత ఓట్లు వచ్చినాయో అంతమంది ఎమ్మెల్యేలు శాసనసభలో తీసుకెళ్తారు ఆ పద్ధతి లేనప్పుడు ఓటు చీలిపోయి ఓటు చీలిపోయి అక్రమాలు దోపిడీలు చేసే ప్రభుత్వాలు వస్తే నాకున్న ఆప్షన్ ఒకటే ఏ ప్రభుత్వం ఉందో ఆ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న శక్తుల్ని కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కొత్త ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించడం దాంట్లో నన్ను ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారా లేదా అనేది మీ అందరి గుండె చప్పుడు బలంగా ఉంటే నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతాను మీ అందరూ కోరుకుంటే కానీ నాకు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ అనొచ్చు నిజంగా వైసీపీతో నా గొడవ లేదు నిజంగా నేను మనం కూడా చెప్పాను ఈరోజు కూడా అదే చెప్తా ఉన్నా మీరు కనుక సమర్థవంతంగా పరిపాలించి యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు ఇచ్చి మీరు ఏ ఉద్యోగాలు అయితే ఏ జాబ్ క్యాలెండర్ అయితే ప్రామిస్ చేశారో ఆ జాబ్ క్యాలెండర్ కనుక మీరు నిజంగా ప్రూవ్ ఇచ్చేసి ఉంటే నేను అసలు ఇంత గొడవ చేసేవాడిని కాదు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సెస్ ఫండ్ మనక మీరు దోచేయకుండా ఉండంటే నేను రోడ్ల మీదకి వచ్చేవాడిని కాదు రైతాంగానికి మీరు అండగా గిట్టుబాటు ధర కానీ ఇచ్చుండుంటే నేను ఈ రోజున రోడ్డు మీదకి వచ్చిండేవాడిని కాదు 
అలాగే ఏపీఎస్సీ జాబ్స్ ఉన్నాయి పోలీస్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వీటికి వయసు దాటిపోతా ఉంది మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు చెప్పండి మీరు ఇంత కష్టపడి చదువుకున్నారు ఉద్యోగాలు కావాలి డిగ్రీలు కావా డిగ్రీలు చేశారు ఒక ఉత్తి ఒక వయసు ఇస్తారు ఒక వయసు దాటిన తర్వాత ఉద్యోగాలు రావు ఈరోజు నేను కోరుకుంటున్నాను నిజంగా ఈరోజున మేము వైసీపీని అడుగుతా ఉన్నాను మీరు ఉద్యోగం మీ వల్ల జాబ్ క్యాలెండర్ డిలే అయింది ఉద్యోగులకి మీరు ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ మీరు అనుకున్న స్టిప్యులేటెడ్ టైంలో మీరు చేయలేకపోయారు కాబట్టి నిరుద్యోగులకి మీరు ఆ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన వయసు పరిమితిని మీరు పెంచండి మీరు ఇరవై వయసు పరిమితిని పెంచండి ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగులకు సంబంధించి ఒకవేళ వీళ్ళు చేయలేకపోతే ప్రత్యేకించి కొత్త ప్రభుత్వం రాగానే మనం చేయిస్తానికి మీకు మాట ఇస్తాం మేమెంతో మాకంతా నా సిద్ధాంతం అధికారం చూడని కులాలది మొత్తం నాకే అంతా అనేది వైసీపీది ఇది మారాలి అంటే ఎవరైతే వ్యతిరేక ఓటు ఉందో ఆ ఓటుని చీలనివ్వకుండా ఒక పక్షాన తీసుకొచ్చి వీళ్ళతో పోరాటం చేసి కొత్త ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురాకపోతే మటుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు నిజంగా అగమ్య గోచరం అయిపోతుంది అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతుంది నిజంగా చాలా బాధ్యతతో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను నేను ఏమాత్రం నేను ఏమాత్రం తప్పు చేస్తే నేను ఎక్కడ బయట పారిపోయేవాడిని కాదు విదేశాలకు పారిపోయే వ్యక్తిని కాదు ఇక్కడే ఉండేవాడిని మంగళగిరి నా ఆఫీస్లో ఉంటాను ఆ రోజు నేను ఈ మాట అన్నాను నువ్వు చేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి మీరు నన్ను ఒక మాట అడగండి నేను మీకు మీరు మీకు చెప్తాను కదా నేను మాట మీరు నేను తప్పు చేస్తే నా చొక్కా పట్టుకునే హక్కు మీకు ఇస్తున్నాను మీకు తప్పు చేస్తే నేను మాట ఇస్తున్నాను మీకు అధికారం చూసిన కులాల మీద నాకు ఇబ్బంది లేదు వ్యతిరేకత లేదు వాళ్ళని నేను గౌరవిస్తాను అధికారం చూడని కులాలని అధికార పీట వెక్కించడమే జనసేన లక్ష్యం ఉన్నత వర్గాల్లో పేదరికం ఉంది ఆ పేదలకి ఈబీసీ రిజర్వేషన్ సరిగ్గా ఉండాలి ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్కి నిజంగా అండగా ఉండాలి ఉద్యోగ అవకాశాలు కావాలి ఇంత పల్నాడులో పరిశ్రమలు రావాలి బెదిరించే రాజకీయ నాయకులు కాదు బెదిరించే నాయకులు కనుక ఉంటే ఎదిరించే యువత ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు భయపడితే ఎట్లాగా అరే కణకణలాడి నిప్పు కణాల్లో ఉన్నారు మీరు భయపడితే ఎట్లా మీరు ఆలోచిస్తే ఎట్లా మీరు అందరూ విడిపోయి ఉన్నారు మీకు జనసేన ఉంది నేను మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టను నేను పిలిపించిన రోజున రోడ్డు మీద చెయ్యి కూడా ఎత్తమని చెప్పను మీరు చేతులు కట్టుకొని నడుస్తాం ముందుకు రా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాను ఎవరు అడ్డం వస్తారో చూస్తాం నేను కోరుకుంటుందల్ల ముఖ్యంగా యువతకి కొత్త నాయకత్వం మీలోంచి రావాలి కొత్త యువ నాయకత్వం రావాలి వచ్చే తరం కోసం నేను తపన పడుతున్నా వైసీపీ నాయకులు వచ్చే ఎన్నికల కోసం ఆలోచిస్తున్నారు నేను వచ్చే రెండు తరాల కోసం ఆలోచిస్తున్నాను అది నా ఆలోచన విధానం అలాగే నేను ఎందుకు ఈ రోజున అంటే నాకు నేను చాలాసార్లు రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా టీడీపీని బీజేపీకి ఓటు చేస్తే చాలా చోట్ల వాళ్ళకి వేయలేదు కానీ నన్ను వచ్చి అన్న నువ్వు చెప్పా ఓటు వేసావని వాళ్ళకి తెలియదు ఓటు వేయలేదని తెలిసిన వాళ్ళు కూడా నాకు అడిగితే నేను ఒకటే చెప్పా వాళ్ళు ఓటు వేయలేదని తెలుసు కానీ నేను బాధ్యత తీసుకున్నా నేను మద్దతు పలికిన తెలుగుదేశం పార్టీతో నేను గొడవ పెట్టుకున్నవాడిని నాకేముంటుంది నాకు ఎవరి మీద ప్రేమ ఉండదు ద్వేషం ఉండదు నాకు కావాల్సిందల్లా రిజల్ట్ కావాలి నాకు ఇది అడిగా ఇది చేయండి ఇది చేయలేకపోతే నా నేను అడిగింది నా ప్రజల తరఫున అడిగాను మా యువత తరఫున అడిగాను మా మహిళల తరఫున అడిగాను మా ఆడపడుచుల తరఫున అడిగాను మా పెద్దల తరఫున అడిగాను మా రైతుల తరఫున అడిగాను అది నిలబెట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను విభేదిస్తాను రేపు పొద్దున్న భవిష్యత్తులో వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వను అన్న మాట మీద ఉన్నాను అదే మాట మీద ఉన్నా ఎవరైనా సరే నాతో సహా మీరు పని నేను పని చేయనప్పుడు మీరు నన్ను నిలదీయండి నేను మీకు ప్రతీది శ్వేతపత్రం ఇస్తాను ప్రభుత్వంలో ఏం జరుగుతున్నాయి ఎంత డబ్బు ఉంది ఏ డబ్బు ఎట్టెళ్తుంది మొత్తం మీకు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా పారదర్శకంగా మీకు అన్ని చేసి చూపిస్తాను నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలి అనేది నేను కోరుకుంటే అవ్వదు మీరు కోరుకుంటే అవ్వదు ఇంకా నేను ఏ రోజును కూడా భుజం కాసేవాడిని తప్ప నేను కూర్చొని మీ భుజాన్ని అండగా ఇమ్మని నేను అడగను నేను ఎందుకంటే నాకు చాలా చిన్నతనంగా ఉంటుంది నేను మీ కష్టాలను నేను నిలబడతా కానీ మీ కష్టాలకి 
ఈరోజు నేను నేను ఎంత పుష్ చేసుకున్నా ఒక ముప్పై కోట్లు ఇవ్వగలను సొంతగా కానీ మీరు నాకు అధికార పీఠం కనుక జనసేనకి ఇస్తే లక్షల కోట్లు చాలా సమర్థవంతంగా అవినీతి రహిత పాలన మీకు చూపిస్తాం అండగా ఉంటాం ఈ ఆటలో ఈ రాజకీయ క్రీడలో ఓటు చీలకుండా ఎలా ఆడాలనేదే మన ముందున్న లక్ష్యం ఈ రోజున వైసీపీ వాళ్ళందరూ జనసేనని రానివ్వకుండా జనసేన మద్దతుదారులను బెదిరించేసి నేను ఒకళ్ళ కొమ్ము కాసేస్తున్నా అని చెప్తే నేను ప్రజలకు తప్ప ఎవరికి కొమ్ము కాయను నా వ్యూహం అంతా నా వ్యూహం అంతా బా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు కోసం ఉంటుంది తప్ప వ్యక్తిగతంగా నాకు ఏ అవసరాలు లేవు నిజంగా నాకు అంత డబ్బు మీద సంపాదన మీద కూడా నాకు అంత ఆసక్తి లేదు జీవితంలో జీవితంలో కూడా నాకు ఎలాంటి ఆశలు లేవు కాకపోతే నాకేనంటే మనందరికీ నీతులు చెప్పే రాజకీయ నాయకులు మనందరినీ రూల్స్ పాటించమని చెప్పే రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళకి రూల్స్ పాటించరు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నిలదీయాలని నాకు కో నాకు చిరాకు కోపం ఉన్నాయి యువతకి మొన్న మధ్యన గోదావరి జిల్లా నుంచి ఒక యువకుడు వేధిస్తూ ఉంటే పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా శిరోమండనం చేయిస్తే ఆ కుర్రోడు వెళ్ళిపోయి నేను నక్సలైట్లో జాయిన్ అయిపోయినా అని చెప్పి వైస్ ప్రెసిడెంట్కి లేఖలు రాశాడు అంటే అంత అంత విప్లవ ఉద్యమానికి వెళ్లాల్సినంత నెట్టి ఒక పరిస్థితిని మీరు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు యువతకి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఉదాహరణకి పల్నాడులోనే ఉంది పల్నాడు నుంచి ఎందుకు ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ఎందుకు ఇక్కడ నుంచి యువత వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు మైగ్రేషన్ జరుగుతూ ఉంది ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎందుకు పరిశ్రమలు ఇక్కడ లేవు వీటన్నిటినీ కావాలి అంటే సమర్థవైన సమర్థులైన సమర్థవంతమైన పాలనా వ్యవస్థ ఉండాలి అలాంటి పాలనా వ్యవస్థ రావాలి దాన్ని మేము సమర్థవంతంగా తీసుకొస్తాం నేను ఈ రోజున మీకు ఒకటే మాట ఇస్తున్నాను ప్రతి కౌలు రైతుకి ప్రతి రైతుకి మీరు మాకు అన్నం పెట్టారు రైతుకి చెప్తున్నాను మీ గిట్టుబాటు ధర కానీ మీ కష్టాల్లో మేము భుజం కాసేది కానీ మీకు అండగా ఉంటాం ప్రతి కౌలు రైతు పక్ష మేము వహిస్తాం కౌలు రైతు కష్టాలను తీరుస్తాం కౌలు రైతు కుటుంబం తాలూకు పిల్లల బాధ్యతల్ని ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒక సరైన పాలసీ విధానాలు తీసుకొస్తాం అని తెలియజేసుకుంటూ ముగింపు వాక్యాలుగా భవిష్యత్తులో వైసీపీ హింస మార్గానికి దారితీస్తుంది ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను వాడుకుంటుంది కేసులు పెడద్ది జనసేన నాయకులకు కూడా అందరికీ జనసేన నాయకులు కానీ జన సైనికులు కానీ వీర మహిళలు కానీ మహిళా నాయకురాలు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి నా విజ్ఞాపన నా విన్నపం మీరు అన్నిటికీ సంసిద్ధం అవ్వండి భయపడద్దు మార్పు కావాలి అంటే పోరాటం చెయ్యిందే మార్పులు రావు ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి రేపొద్దున మీరందరూ అధికారంలో కూర్చోవాలి అధికార పీఠంలో కూర్చోవాలని చెప్పి ఉవ్విల్లూరే ప్రతి జనసేన నాయకులు బాధ్యతగా పనిచేయండి నిలబడండి కేసులుంటే నేను చెప్తున్నాను కదా నా మీద లాఠీ పడితే రక్తం చిందించుకోవడానికి చిందించుకోవడానికి కూడా నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను జైల్లో కూర్చోవడానికి కూడా సంసిద్ధంగా ఉన్నాను నా సినిమాలు ఆపేసినా ఆపేసుకో నన్ను ఏం చేసుకోలేవు చెప్పాను కదా నువ్వు కొట్టే కొద్దీ నేను పైకి లేస్తాను తప్ప కింద పడవను అలాగే వచ్చే ఎన్నికలు వచ్చే ఎన్నికలు చాలా బలంగా ఉండబోతాయి నిన్ను చూశారు కదా గొడవలు ఎట్లా ఉన్నాయో ఎలా ఆఫీసులు తగలిపెట్టేశారో వచ్చే ఎన్నికల్లో చాలా గొడవలు ఉంటాయి వాళ్ళు వాళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు అధికారం పోతుంది కదా అని చెప్పి దాడులు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మీరు జనసేన నాయకులకు కూడా వ్యూహం నాకు వదిలేయండి జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి తెచ్చే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం వ్యూహం నాకు వదిలేసేయండి వేల కోట్లు నిధులు లేకుండా కేవలం సైద్ధాంతిక బలంతో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతూ ఉన్నాం 
ఇంతమంది పెద్దలు వచ్చారు అధికారులు రాని కుల సమూహాల నుంచి ఈ రోజు దాకా ఎవరు ఒక్కళ్ళు కూడా ముందుకు వెళ్ళలేకపోయారు నేను దాదాపు దశాబ్దం నుంచి నడుపుతా ఉన్నాను అందుకని ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఎన్నికల వ్యూహం నాకు వదిలేసేయండి నేను జనసేనని ముందుండి అధికార దిశగా నడిపించే బాధ్యత నాకు వదిలేసేయండి నన్ను నమ్మండి ఎందుకంటే నాకు ఏ నాయకులు కూడా వేల కోట్లు వందల కోట్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందరు చిన్నపిల్లలు కొత్త వాళ్ళు ఇంకా అధికారం చూడని వ్యక్తుల సమూహమే అందుకని వ్యూహం సంగతి నాకు వదిలేసేయండి వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటుని చీలనిచ్చే ప్రసక్తే లేదు దాని మీద నేను కట్టుబడి ఉన్నాను వైసీపీ గాడిదలు ఏమి కూసినా కానీ మళ్ళీ మీకు ఇదే చెప్తున్నా మీరు అధికారంలోకి రావట్లేదు మీరు ఓడిపోతున్నారు అలాగే నేను నా వారాహిలో రోడ్డు మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల మీద తిరుగుతాను ఎవడ ఆపుతారో నేను చూస్తాను ఎవరు ఆపుతారో నేను చూస్తాను మీ ముఖ్యమంత్రిని రమ్మను ఈ కూసే గాడిదల్ని రమ్మను నా వారాహిని ఆపండి అప్పుడు నేనంటే మీకు చూపిస్తాను జాయ్ హింద్